നമസ്കാരം മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജും എം ആർ നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ കുടുംബവുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ നടത്തി വരാറുള്ള എം ആർ നാരായണക്കുറുപ്പ് സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം എഡിഷനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ ഡയമണ്ട് ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി തീരുമാനിച്ച് ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷക്കാലത്തിലേറെയായി ഉത്തര മലബാറിലി എന്നല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ ഏജൻസികളുടെ മികച്ച ഗ്രേഡിംഗ് ഇതിനോടകം കോളേജ് സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ കേരളത്തിലെ പ്രഥമ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തര മലബാറിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള പൗരപ്രമുഖരോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അഭിപ്രായമാരായുകയും ഈ പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി വേണ്ടത് ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഉൽപ്പതിഷ്ഠുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരെ അന്ന് നയിച്ചത് ഒഞ്ചിയം ചന്ദ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എം ആർ നാരായണക്കുറിപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദി പ്രചാരകനായി തുടങ്ങി ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് കെ പി സി സിയിൽ അംഗമാവുകയും അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിന് അതിനിടയിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലാണ് ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെ വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് മടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ ഒരു സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാമത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ സമ്മാന ജേതാവായിട്ടുള്ള ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയാണ് നിർവഹിച്ചത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ കടമകൾ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് ഉള്ള പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ള അക്കാദമിക് സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുമായി സംവദിക്കാനുമുള്ള വലിയ ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നമുക്ക് സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് 
ഡോക്ടർ അർഫ ഖാനം ഷെർവാണിയാണ് അർഫ ഖാനം ഷെർവാണി ഈസ് എ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ റൈറ്റ് നൗ ഷി ഈസ് ദി സീനിയർ എഡിറ്റർ ഓഫ് ദ വൈ മാഗസിൻ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ഡു ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വാച്ച് വാട്ട് ദ വയർ ഈസ് ഡൂയിങ് ദ ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഫോർത്ത് ദി freedom of speech and expression especially uh, dr arfa khan sharwani is trying to underline the necessity to uphold the value of democracy she is in the forefront of bringing forth the issues of the people who live in the margins she is a champion of advocating the demands and the plight of minorities who are living in the you know different parts of a country she has won several international and national awards and she is a uh, frequent speaker at various national and international universities i am not taking much time since we are running out of time on behalf of the organizing committee of the mr uh, memorial lecture i am um, wholeheartedly welcome you you ma'am to the campus <laughs> this session will be presided over by our respected principal dr prida ma'am and she is a source of inspiration support to all of us to organize this program uh, on behalf of the organizing committee i welcome you ma'am to this function <laughs> we have invited guests from different parts of the state there are culture activists political leaders former teachers of our college and i welcome all of these dignitaries to this function and this session is meaningful as when the students are interacting with the uh, resource person i i i invite and i welcome all the students teachers and everyone to this to this function and i request our respected principal to chair the function thank you khanam sharwani um convener of the organizing committee uh, dr jinish ps nevada anetti chernittulla namda mr sri mr narayana kurupinde family members mattu pramukhare adhyapakare vidyarthigale appo nammal ivide randamathe അനുസ്മരണ ലക്ചറിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം അല്ല കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നല്ലൊരു അവസരമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ കോളേജ് ശ്രീ എം ആർ നാരായണ കുറിപ്പ് അവരെ അതുപോലെ കുറച്ച് പേര് എം ആർ നാരായണ കുറിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനും പുറകിൽ കുറച്ച് പേര് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല എം ആർ നാരായണ കുറിപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അല്ലെ അവരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ കാണുകയും ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും അതുപോലെ എമൗണ്ടും വേണമായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ കുറെ പേര് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ എം ആർ നാരായണ കുറിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു എഫേർട്ടിനെ നമുക്ക് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല എന്തായാലും ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചർ സീരീസാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയെ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും വളരെ പ്രമുഖയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അർഫ ഖാനും ഷർവാനിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഐ ഹാർട്ട്ലി ഇൻവൈറ്റ് യു ഫോർ ദ ലെക്ചർ സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ടു ഡെലിവർ ദ സെക്കൻഡ് എം ആർ നാരായണ ക്രൂപ്പ് മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പ്രസ്റ്റീജിയസ് തിങ് ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓണർ സോ ബിഫോർ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ um the subject which is media monopolies communalism and future of democracy um i'll tell you a little bit about myself um i was just telling abhilash that you know the thing about 
journalists who work in Hindi language or any, um, I mean, I would be, it would be uh, blasphemy to say that Hindi is a regional language, but when you come to Kerala, <laughs> you realize, yes, Hindi is a, a no national language. It is a regional language. Uh, so being a part of regional language, no matter how much I think I'm a national journalist, but here in Kerala, you realize the limitation and the scope of the language that you work in. Uh, I'll tell you a little bit about myself, who I am, where I come from, so that you get a better perspective on who this person is and why she does what she does. I was born and raised in a small town in western Uttar Pradesh. At the age of 12, in 1992, Babri Masjid was demolished. Um, I saw all of this taking place in front of me. So in more ways than one, I have been a victim and a witness of 1992 communal rights. So for someone like me, right now, what I see all around me, it's distressing for me like it is for you, but it's also particularly triggering for someone like me. I had to literally leave my home to save my life and that of my brother, who was less than two months old. He was born late October, and this happened early December. And he was in my lap, and I had to literally run to save my life and that of my brother. Thank you, ma'am. Uh, now I request our principal to uh, give away a memento as a token of gratitude to our family. Yeah, there is a, uh, a slight Q&A session. Um, uh, um, Professor Shinas will lead. It will be for 10 to 20 minutes, and I request Shinas to come over the stage and uh, moderate the session. Please accept our enormous thanks for your powerful speech. It was actually a speech of protest speech of resistance. Before I invite questions from the audience, I have a personal <laughs> question. Could you uh, elaborate on, on the point, for example, uh, we know that for the last decade or so, the Indian state has been taken over from within. All the institutions have been appropriated by this uh, dispensation in total forces. And this uh, temple inauguration is on 20th, 22nd January. I remember reading Ramachandra Guha in the scroll recently, that the first Indian Republic was inaugurated in 1950 with the uh, coming of the Constitution of India. And this is the, actually not the inauguration of a uh, republic, that is inauguration of a temple, Ramkshetra. It is actually the inauguration of a second republic that is just like Israel, Hindu first country. Uh, our worry in Kerala, our anxiety, our dreadful anxiety is that uh, elections are very near and this is a political spectacle, actually not a religious uh, inauguration. And what if this same dispensation come to power in 2024, after two, three months. Even now, the state of democracy and secularism, in fact, is very bleak. What will be the future of India after 2024 elections? I feel darker days are ahead, and the possibility of this political party coming back to power is high. Um, I feel what I just delivered in my speech, the 10 years of culmination, 
even if let's say this political party doesn't come not does not come back to power even then it's going to take 30 to 40 years for india to heal to reconcile damage. for the damage and to for people to come back to where they started from and if they come back to power i feel more dangerous more darker days are ahead uh, for india's democracy for free speech for secularism for liberalism we'll have to really look and search for people who still believe one of the things that i've learned from my father is to never lose hope let us conclude with this uh, lines of hope resistance and empowerment written by the famous american poet civil activist film director mayo angelo it is uh, if i remember you may write me down in history you may write me down in history with your bitter twisted lies you may throw me in the very dirt but still like dust i will rise you may shoot me with your words you may cut me with your eyes you may kill me with your hatefulness but still like air i will rise we are immensely grateful dr shivani for sharing us with your valuable time and delivering a very insightful enlightening and powerful speech thank you so much so let's wind up the program i request grants of uh, am uh, mr varun kapoor and shashi to uh, record what of that edilum sadasri irikkuna bhojanangale mr varun kapoor's randam smaraga prabhashana paramparayana padara namakkana kai rendu varsham idinte അലങ്കരിക്കുകയും <laughs>